ഹലോ ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെ മാപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ കെ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർണോക്ക് മാപ്പിൻ്റെ അബ്രിവേഷനാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് വി ലേൺ ഹൗ ടു മിനിമൈസ് ബൂലിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ യൂസിങ് ലോസ് ഓഫ് ബൂലിയൻ ഓൾജിബ്ര ബൂലിയൻ ഓൾജിബ്രയുടെ ലോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു കെ മാപ്പും ഒരു ടെക്നിക്കാണ് എന്തിന് ബൂലിയൻ എക്സ്പ്രഷനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് കെ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ടെക്നിക് ദറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മിനിമൈസ് ബൂലിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഇപ്പം മറ്റേന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതിപ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ആ ഒരു ലോസ് ബൂലിയൻ ഓൾജിബ്രയുടെ ലോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിനിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫൈനലി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി മിനിമൈസ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് ഷുവർ അല്ല അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മിനിമൈസ്ഡ് ആയിരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ കെ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതേ ബൂലിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ലോസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ബൂലിയൻ എക്സ്പ്രഷനെ നമുക്ക് കെ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ആ റിഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം കെ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ കിട്ടും വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കെ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിനിമൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഇത് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ് ഉണ്ട് ടു വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ് ത്രീ വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഫോർ വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ് ഉണ്ട് ഫൈവ് വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ ഈ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ എത്ര വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ടു ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെ മാപ്പിന് കുറേ സെൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അത് കുറേ സെൽസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് രണ്ടാണെങ്കിൽ ആ കെ മാപ്പിനകത്ത് ടു റേസ്ഡ് ടു ഫോർ സെൽസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് നാല് സെല്ലുകളുള്ള കെ മാപ്പ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പകരം നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഇപ്പോൾ ഈ ടു വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബി യും ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ സപ്പോസ് എയും ബിയും സിയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ത്രീ വേരിയബിൾസ് ഉള്ള എക്സ്പ്രഷനെയാണ് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെ മാപ്പിന് ടു ടു ദ പവർ ത്രീ ദറ്റ് ഈസ് ടു ടു സാർ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സെൽസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അതുപോലെ നാലാണെങ്കിൽ ടു ടു ദ പവർ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സെൽസ് ഉള്ള കെ മാപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസിനെ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ടു റേസ് ടു എൻ ടു ടു ദ പവർ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ടു വേരിയബിൾ കെ മാപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ടു വേരിയബിൾ കെ മാപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പം ഈ കെ മാപ്പിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സോറി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ബൂളിയൻ ഓൾജിബ്രയിൽ നമ്മളൊരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് സോപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പോസ് അല്ലേ സോപ്പ് ആൻഡ് പോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു സിമിലർലി ഇൻ കെ മാപ്പ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മിനിമൈസേഷൻ കെ മാപ്പിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് സോപ്പ് കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം മെയിൻലി സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഈ എസ് ഒ പിയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫെമിലിയർ അവർ കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്നത് എസ് ഒ പി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പി ഒ എസ് അധികം ആൾക്കാർ അങ്ങനെ അധികം യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ഒരുപാട് പേരും ഫെമിലിയറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതും എസ് ഒ പി തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ രണ്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കണം എസ് ഒ പിയും പി ഒ എസും രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും എങ്ങനെയായിരിക്കും കെ മാപ്പിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്കത് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കണം ബിക്കോസ് ചില
അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ലെറ്റ് എസ് ലേൺ ഹൗ ടു മിനിമൈസ് കെ മാപ്പ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എസ് ഒ പി കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ അല്ലേ എസ് ഒ പിക്കകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് ഓരോ സം ടേമിനെയും നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു വിളിക്കുന്നത് മിൻ ടേംസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ മിൻ ടേംസ് എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് മിൻ ടേംസ് എന്നായിരുന്നു പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മിൻ ടേംസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് മിൻ ടേംസ് ടു വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി മിൻ ടേംസ് ആർ ദർ ഫോർ മിൻ ടേംസ് ആർ ദർ അല്ലേ സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കോമ്പിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിൻ ടേം ദാറ്റ് ഈസ് എം സീറോ ദിസ് ഈസ് എം വൺ ദിസ് ഈസ് എം ടു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എം ത്രീ ഇങ്ങനെ ഫോർ മിൻ ടേംസ് കാണും അല്ലേ ഓരോ മിൻ ടേംസും കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഓരോ കോമ്പിനേഷൻ ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കെ മാപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടു വേരിയബിൾ കെ മാപ്പിൽ ഓരോ സെല്ലും ഓക്കെ ഇതൊരു ടു വേരിയബിൾ കെ മാപ്പാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നാല് സെല്ലുണ്ട് ടു വേരിയബിൾ ആകുമ്പം ടു ടു ദ പവർ ടു ഫോർ സെൽസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഓരോ സെല്ലും ശരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓരോ മിൻ ടേമിനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആദ്യത്തെ മിൻ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സീറോ ആൻഡ് സീറോ ആണല്ലേ അതെന്താണ് ശരിക്കും സീറോ ആൻഡ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മിൻ ടേം മിൻ ടേം മീൻസ് സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ടേം ആണ് ദറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് dot b complement is the first min term sorry m0 min term now similarly m1 nu parayna min term nu parayumbam 0 de 1 inde combination aanu that is nothing but a complement dot what b le അതുപോലെ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡോട്ട് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റും എം ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡോട്ട് ബിയു ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് മിൻ ടേംസ് അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഓരോ ഈ എം സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ എം സീറോ എന്ന് പറയുന്ന മിൻ ടേം ആയിരിക്കും ഒരു സെല്ല് ഓക്കെ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സെൽ കെ മാപ്പിലെ എം ടു ആയിരിക്കും ടു വേരിയബിളിനകത്ത് അടുത്ത സെൽ അതേ കൂട്ടി എം ത്രീ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സെൽ ഈ മൂന്ന് ഈ നാല് മിൻ ടേംസ് ആണ് നമ്മളുടെ നാല് സെല്ലുകളിലായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് കെ മാപ്പിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ എം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ മിൻ ടേം ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ എ ഈക്വൽ ടു സീറോയും ബി ഈക്വൽ ടു സീറോയ്ക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മിൻ ടേം ആണ് ഏത് എം സീറോ അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയ്ക്കും ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയ്ക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മിൻ ടേം ആണ് എം സീറോ അങ്ങനെ എം വൺ ഇസ് ദ മിൻ ടേം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ബോട്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ സിമിലർലി എം ടു ഇസ് ദ മിൻ ടേം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ബോട്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ to 1 and b is equal to 0 b is equal to 0 b is equal to 0 and similarly m3 is the mean term corresponding to a is equal to 1 and b is equal to 1 alle a is equal to 1 b is equal to 1 and corresponding ee naal mean term aanu naal cell varan povunnu appo engane namukku idu arrange cheyan nokka okay we will arrange these four mean terms into four cells okay we'll angane arrange cheyumbam ഈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ബിറ്റ് ഡിഫറൻസേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അതിൽ ടു വേരിയബിൾ കെ മാപ്പിന് അത് അത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല വെൻ വി ലേൺ അബൌട്ട് ത്രീ വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെ ഇപ്പം അതിന് വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇല്ല ബിക്കോസ് എന്തുമായാലും അഡ്ജസ്റ്റൻ സെൽസ് തമ്മിൽ ഒരു ബിറ്റ് ഡിഫറൻസേ വരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോർ സെൽസ് ഉള്ള കെ മാപ്പ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾ കെ മാപ്പ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ യും ബിയു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എ ഒരു സൈഡിലേക്ക് എഴുതുക ബി അതർ സൈഡിലേക്ക് എഴുതുക ദിസ് ഈസ് വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ അതർ സൈഡ് എ ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ എ എം എസ് ബി ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ എം എസ് ബി ബി ഇസ് ദ എൽ എസ് ബി എം എസ് ബി ബി വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓവർ ഹിയർ ആൻഡ് എൽ എസ് ബി യു വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓവർ ഹിയർ ക്ലിയർ നൗ ദിസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ക്ക് രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ എ ക്യാൻ ടേക്ക് എ വാല്യൂ ഐദർ എ ക്യാൻ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ എ ക്യാൻ ബി ഈക്വൽ ടു വാട്ട് വൺ അല്ലേ എയ്ക്ക് സീറോയും ആകാം വണ്ണും ആകാം സിമിലർലി ബി ക്യാൻ ഓൾസോ ടേക്ക് ടു വാല്യൂസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതും ഇവിടെ എഴുതാം നമുക്ക് ഇനി എസ് ഒ പിയിൽ ഓക്കെ വിയ 
and m2 will correspond to this min term that is a dot b complement and m3 will correspond to this term a dot b appo ee naalu cellum aa ore cellum correspond cheyina combination aanu nani kaanichirikkunnathu appo m0 m1 m2 m3 aa naalu min term alu idana naalu min term m0 m1 m2 m3 ee order il thanne edana m0 m1 then m2 and m3 thirinju pogarudu ഓക്കെ അപ്പോൾ എം സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയും ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഓരോ കോമ്പിനേഷനും അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ സെല്ലിനും ശരിക്കും ഒരു സെൽ നമ്പറും കൂടി കൊടുക്കാം ഓക്കെ സെൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല നോർമലി നമ്മൾ ഒരു കെ മാപ്പ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ആ കെ മാപ്പിൽ എഴുതത്തില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ്ഡ് ആകും തോറും യു നീഡ് നോട്ട് റൈറ്റ് ഓൾ ദീസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ടു ദാറ്റ് കെ മാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ ഓരോ സെല്ലും എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് അവസാനം വരെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഓരോ സെല്ലും എന്തുവാണെന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഓരോ സെല്ലും എന്തുവാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോർമലി നമ്മളൊരു കെ മാപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ടു കെ വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ് ആകുമ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു സൈഡിൽ എ ആണെന്നുള്ളത് എഴുതുക ഒരു സൈഡിൽ ബി ആണെന്നുള്ളത് എഴുതുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതുക എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിൽ നല്ലത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയ്ക്ക് പകരം യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി ശീലിക്കുക ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ വോട്ട് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതണം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ റെപ്രസെൻറ്റ് ബൈ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വിൽ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ബി സോ യു നീഡ് നോട്ട് റൈറ്റ് ഓൾവേസ് ദിസ് കോമ്പിനേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും എഴുതണമെന്നില്ല ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഓരോ തവണ കെ മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആ കഴിഞ്ഞ മാപ്പ് ഈ ഒരു മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സെൽ നമ്പർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എം സീറോ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ ഓരോ തവണ എഴുതത്തില്ല പകരം സെൽ നമ്പർ കൊടുക്കും എം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ മിൻ ടേമിന് ഇവിടെ സീറോ അല്ലേ സോ സീറോ ആയിരിക്കും സെൽ നമ്പർ ഈ സെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ സീറോ ദിസ് ഈസ് എം വൺ എം വണ്ണിൻ്റെ സെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഇത് വൺ എന്നും ദിസ് ഈസ് ടു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ത്രീ ഇങ്ങനെ നാല് സെൽ നമ്പറും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ തവണ എം സീറോ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല ഓക്കെ എന്ത് ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലെ അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും ശരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെല്ല് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ദേ ഇതിൽ ഇത് നോക്കിയാൽ മതി ഈ സെല്ലിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഈ സൈഡിൽ എന്താണുള്ളത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈ സൈഡിന് എന്താണുള്ളത് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെല്ല് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് സെല്ല് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് ഈ സൈഡിൽ വരുന്നത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും ഈ സെല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നത് ബി വാണ് സോ ദിസ് ഈസ് വോട്ട് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെല്ല് നോക്കിയാൽ സെക്കൻഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ എയും സെക്കൻഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ എന്താണുള്ളത് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റും ആണുള്ളത് സോ ദിസ് ഈസ് എ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ എയും മറ്റേ സൈഡിൽ ബിയും ആണുള്ളത് സോ ദിസ് ഈസ് എ ബി ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെയിൻ ടേമിനെ ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും എയും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ സെൽ നമ്പേഴ്സ് ഓരോന്നും ശരിക്കും ആ ഡിസിമൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ആണ് തരുന്നത് പിന്നെ അതേകൂട്ട് ഈ കോമ്പിനേഷൻസും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഈ എസ് ഒ പി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടും ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് പി ഒ എസ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം പി ഒ എസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടു വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ എഴുതിയത് അതുകൊണ്ടാണ് പി ഒ എസ് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കി തരാനായിട്ടാണ് ഞാൻ അത് എഴുതിയത് അപ്പോൾ പി ഒ എസിന് നമ്മൾ ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ടേ
ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഈ നെക്സ്റ്റ് മാക്സ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത മാക്സ് ടേം എന്താണ് വൺ സീറോ ആണ് അല്ലേ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ബി ആണ് ഫൈനലി എ ബി രണ്ടും വൺ വൺ ആണ് വൺ വൺ ഇൻ പോസ് മീൻസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഫോം ഇതാണ് ഓരോ മാക്സ് ടേം ഈ മാക്സ് ടേം നമ്മൾ നെയിം കൊടുത്തിരുന്നു എം സീറോ ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് എം സീറോ എം വൺ എം ടു ആൻഡ് എം ത്രീ So, this are the informations about TOS. Now, we have the truth table here. A is the MSB. B is the LSB. You write it over here. A will take two value. One is A is 0. A is equal to 1. TOS is equal to 0. A is equal to 0. We represent A in the same way. A is equal to 1. We represent A in the same way. We represent A in the same way. We represent A in the same way. Just opposite. We have the SOP in the same way. ഇവിടെ പി ഒ എസിലും എസ് ഒ പിലും അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എയും ബിയും അതൊക്കെ എടുക്കുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് ഇനി തിരിച്ച് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എസ് ഒ പിയുടെ കൂട്ട് തന്നെയാണ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണും ആണ് പക്ഷേ ബീനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻ പി ഒ എസ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സോറി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ബി ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ അല്ലേ കോംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ദിസ് ഈസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ പി ഒ എസിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി ആൻഡ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഓരോ ടേമും എന്തായിരിക്കും ദിസ് ഈസ് ദ സെൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് മാക്സ് ടേം എം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മാക്സ് ടേം ഈ സെല്ലിൽ വെക്കും ഇത് സെൽ ഫോർ എം വൺ ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സെൽ ഫോർ എം ടു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സെൽ ഫോർ വോ ദിസ് ഈസ് ദ സെൽ ഫോർ എം ത്രീ ഇതാണ് എം ത്രീക്കുള്ള സെല്ല് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ മാക്സ് ടേമും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പിന്നെ വോട്ട് ഈസ് എം സീറോ എം സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് എ പ്ലസ് ബി എം വൺ ഇസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഫോർ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സ് ടേം കറസ്പോണ് ടു എ പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എം ടു കറസ്പോണ് ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ബി And M3 correspond to what? A complement plus B complement. Okay. So, we will use this term as well. Remember that SOP we are using the min term. Min term means product term. POS we are using max term. Max term means sum term. That is the important thing. POS we are using 0 normal and 1 is complemented. SOP we are using 1 was in normal form and 0 was taken in complemented form. That is why we are using 0 and 1 is taken in complemented form. Now, if you have any information about this, you will be doing a problem. ഓരോ മാപ്പിലും എഴുതേണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് എഴുതേണ്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അത് പി ഒ എസിലാണെങ്കിലും എസ് ഒ എസ് ഒ പിയിലാണെങ്കിലും ആദ്യം രണ്ട് വേരിയബിൾ എഴുതണം എയും ബിയും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഹിയർ ഇറ്റ് വാസ് ബി ആൻഡ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ ബിയും ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ബി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് വോട്ട് B is equal to 0 is B. B is equal to 1 ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പി ഒ എസ് ലിറ്റ് ഈസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇൻ പി ഒ എസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് എ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ഇവിടെ പി ഒ എസിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് വരുന്നത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പഠിക്കുക ഡയറക്റ്റ് ഓരോ ടേമും എ പ്ലസ് ബി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ പ്ലസ് ബി ദിസ് അടുത്ത സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെല്ല് ഒരു സൈഡിൽ എ അതർ സൈഡിൽ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സം ടേം ആണ് അതുകൊണ്ട് എ പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈ സെല്ല് നോക്ക് ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതർ സൈഡിൽ ബി സോ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ബി നെക്സ്റ്റ് സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് അതർ സൈഡിൽ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എൻ്റെ അപ്പോൾ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഈത് രണ്ടും ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ആ ഒരു കെ മാപ്പിൽ ഓക്കെ ആ ഓരോ കെ മാപ്പിൽ ഓരോ സെല്ലും എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ട്രൂത്ത് ടേബിളിനകത്തെ ആ ഓരോ കോമ്പിനേഷനുമാണ് ആ ഓരോ ടേമുമാണ് ഓരോ കോമ്പിനേഷനുമാണ് നമ്മളുടെ സെല്ലിനകത്ത് ഓരോ സെല്ല് ആ മാപ്പിനകത്ത് ഓരോ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ യൂസിങ് കെ മാപ്പ് ഇൻ എസ് ഒ പി ആൻഡ് പി ഒ എസ് രണ്ടും നമ്മൾ എസ് ഒ പിയിൽ യൂസ് ചെയ്താലും ഇത് എസ് ഒ പിയിൽ ഉള്ളത് പി ഒ എ
ഫോർ ബി ഫോർ സെൻസും ഇതേകൂട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇനി ഇവിടെ എയും ബിയും അല്ലേ അത് നമുക്ക് എസ് ഒ പി നോക്കാം എയും ബിയും അപ്പോൾ എ എം എസ് ബി ആണ് ഇവിടെ എഴുതുക ബി ഈ സൈഡിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ബിയുടെ വേരിയ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ബിക്ക് രണ്ട് ഇതുണ്ട് സീറോ ആകാം ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ആകാം ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബി സിമിലർലി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മീൻസ് വോട്ട് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എസ് ഒ പിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രൂത്ത് ടേബിളിനകത്ത് എസ് ഒ പിയിൽ എപ്പോഴും വണ്ണിനെ വേണം ടാർജറ്റ് ചെയ്യാൻ എസ് ഒ പിയിൽ ഏതിനെ വേണം നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്യാൻ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ വരുന്ന ആ ഒരു കോളത്തിനെ വേണം ടാർജറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ എസ് ഒ പി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എസ് ഒ പി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കെ മാപ്പ് എസ് ഒ പി കൺസെപ്റ്റാണ് കെ മാപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആവുന്നത് മാത്രം എടുക്കുക ഔട്ട്പുട്ടിൽ വൺ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള മിൻ ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനും ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മിൻ ടേം മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ്ങിന് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മിൻ ടേം എന്ന് പറയുമ്പം എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലേ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഡോട്ട് ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എം സീറോ ദിസ് ഈസ് എം വൺ അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് എം ടു അപ്പോൾ എം സീറോയും എം ടുവും നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി എം അതായത് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു സമ്മേഷൻ സീറോ ടു സീറോ ടു മാത്രം എടുത്താൽ മതി നമുക്കല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ ടു എം സീറോ എം ടുവിലും മാത്രം എം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സെല്ല് ഏതാണ് ഇതാണ് സീറോ സെൽ ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് സെൽ ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് സെൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് തേർഡ് സെൽ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആകുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആകുന്നത് എം സി സീറോയിലും ടൂവിലും ആണ് അപ്പോൾ സീറോയിൽ വൺ ഇടുക ടൂവിലും വൺ എഴുതുക ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെ കെ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പെയർ ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് വൺസിനെ പെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുമല്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളെപ്പോഴും ടു ഇൻ്റെ ടു ഇൻ്റെ പവേഴ്സിനെ ഓക്കെ ടു റേസ് ടു ടുവിൻ്റെ പവേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പെയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടു ടു ദ പവർ സീറോ ഇത്രയാണ് ദറ്റ് ഈസ് വൺ ടു ടു ദ പവർ വൺ ടു 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 ദ പവർ ടു ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ ടു ടു ദ പവർ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ടു ടു ദ പവർ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ പെയറിങ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് താഴെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രയോറിറ്റി ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലായിരിക്കും ദിസ് വിൽ ബി ദ പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓക്കെ അതായത് ആദ്യം പതിനാറ് പതിനാറ് വൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പതിനാറ് വൺസ് ഇല്ല അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കൂ രണ്ട് വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നുള്ളത് എട്ട് വൺ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ല നാല് വൺ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കുക ഇല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടു വൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ടു ടു വൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനകത്ത് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് വൺ ആറ് വൺസ് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഒന്നായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വൺസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം നാല് വൺസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം എട്ട് വൺസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റീൻ വൺസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം സിമിലർലി പി ഒ എസിലാണെങ്കിൽ അത്രയും സീറോസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം പ്രയോറിറ്റി എപ്പോഴും മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് വൺസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് നോക്കുക ഫോർ നോക്കുക അങ്ങനെ പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സി ദീസ് ടു ആർ ദ ടു കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ ഈ വണ്ണും വണ്ണും നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ വെർട്ടിക്കലി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോറിസോണ്ടലി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം സോ ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും വെർട്ടിക്കലിയും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഹോറിസോണ്ടലിയും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഡയഗണൽ ഒരിക്കലും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യരുത് സോ ഇത് വെർട്ടിക്കലി നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ടേമാണ് നമുക്കിനി ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ ഇതിന് എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം ആ ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എഫിനെ എങ്ങനെ ഇതിന് എഴുതാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെല്ലാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു പെയർ ഈ ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക
അവനിന് നേരെ മുകളിലോട്ട് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എയും ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റും ഓക്കെ ഇനി ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പുറത്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ എയും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും കൂടി റെഡ്യൂസ്ഡായി പോകും എ പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഗീവ്സ് യു വൺ വിച്ച് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ട ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ മാപ്പിൽ നിന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ നോക്കരുത് സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന വേരിയബിൾ എടുത്ത് എഴുതണം ബിക്കോസ് മറ്റ് വേരിയബിൾ ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ ഇങ്ങനെ റിഡ്യൂസ്ഡായി പോകും ഇങ്ങനെ റിഡ്യൂസ്ഡായി പോകും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എഴുതണ്ട ഓരോ മിൻ ടേമിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എഴുതി സമയം കളയരുത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന വേരിയബിൾ നോക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് പി ഒ എസിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതേ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നമുക്ക് പി ഒ എസിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ പി ഒ എസിൽ ചെയ്യുമ്പം എന്തായിരുന്നു വ്യത്യാസം എന്തായിരുന്നു പി ഒ എസിൽ വ്യത്യാസം പി ഒ എസിൽ നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനെയാണ് വി ഷുഡ് ടാർജറ്റ് ഇൻ ടു സീറോസ് അല്ലേ സീറോയാണ് നമ്മൾ പി ഒ എസിൽ ടാർജറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോയാണ് നമ്മൾ പി ഒ എസിൽ ടാർജറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നോക്കിക്കേ ഇത് രണ്ടുമാണ് സീറോസ് ആ സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മിൻ ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മിൻ ടേംസ് ഇതാണ് ഇത് എം സീറോ ദിസ് ഈസ് എം വണ്ണും എം ടു ഇല്ല പകരം എം ത്രീ സോ എം വണ്ണും എം ത്രീയുമാണ് സോ ദിസ് ഈസ് സീറോ ദിസ് ഈസ് വൺ ദിസ് ഈസ് ടു ദിസ് ഈസ് ത്രീ ദിസ് ഈസ് എ ദിസ് ഈസ് ബി ഇത്രയും എസ് ഒ പിക്കും പി ഒ എസിനും കോമൺ ആണ് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഇനി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ടേം ഏതാണ് വണ്ണും ത്രീക്കുമാണ് സീറോസ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ വണ്ണിനും ത്രീക്കും നിങ്ങൾ സീറോ എഴുതുക ഇനി നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒറിസോണ്ടലി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം വെർട്ടിക്കലി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്കുള്ള രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് സോ രണ്ടെണ്ണത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം സിക്സ്റ്റീൻ സീറോസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി അതിനാണ് അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എട്ട് സീറോ അടുത്തുള്ള ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതില്ല പിന്നെ ഫോർ സീറോസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഫോറും ഇല്ല നമുക്കുള്ളത് ടു സീറോസിനെയാണ് അപ്പോൾ ആ ടു സീറോസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ റൈറ്റ് ഓവർ ഹിയർ ഇത് എസ് ഒ പിക്കും പി ഒ എസിനും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അല്ലേ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻ പി ഒ എസ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻ പി ഒ എസ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ പി ഒ എസ് ഫോം ആറ്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ബി ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ വോട്ട് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ നേരെ തിരിച്ച് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ നോക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോയും സീറോയും വന്നു ഇനി ഫംഗ്ഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ കെ മാപ്പിൽ എങ്ങനെ എഴുതും ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നോക്കുക എ വേരിയബിൾ എ ചെ എയുടെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എ നോക്കിക്കുക ഇവിടെ സീറോയും എ ഇവിടെ വണ്ണും ആണ് എ ചേഞ്ചിങ് ആണ് ചേഞ്ചിങ് വേരിയബിൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഇതിന് ബിയുടെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കുക ഈ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സീറോയ്ക്കും കോമൺ ആയിട്ടാണ് ബി ഉള്ളത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ബി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് സോ ആൻസർ എന്തുമായിരിക്കും ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സോ ദിസ് ഈസ് ദ റിഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ഓക്കെ ഇതിനെ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു യു ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കുക ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഇത് എഴുതിയിരുന്നു അല്ലേ അതിനകത്ത് ഓരോ സെല്ലും കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഈ ഓരോ ടേം ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വെച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം പക്ഷെ അങ്ങനെ എഴുതി സമയം കളയരുത് ദറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം ആൻസർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വലി ദിസ് സീറോ കറസ്പോണ്ട് ടു എ ബിയും സം ടേം ആയിരിക്കണം എയും ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റും അല്ലേ സോ എ പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം ആണ് ഒരു സം വീണ്ടും അടുത്ത സമയം ഏതാണ് ഈ സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ ഇവിടെ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും ഇവിടെ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റും സോ 
combination of the different grouping, pairing, and the combination of the two tables. Okay, 0, 0, 0, 1, 1, 0. So, we will go for K map minimization using SOP. SOP is the SOP. Oro term represent in the Indian min term in Yanale and SOP min term in the Varimba and then product term ana. That is, this is M, M0, this is M1, this is M2, and this is M3. Now, we have a SOP concept like a pogum bum always target to the output which is 1. And the output high is the math. And the corresponding cell is M2, M3. This is the K map. K map is the same as E side. This side is the same as E side. This side is the same as A is equal to 0. SOP is A is equal to 0 represent A complement and A is equal to 1 represent A. Here B is equal to 0 represent B complement and B is equal to 1 represent what B represent. In this case, we have a cell in the corresponding output. We have a cell in the corresponding M2 and M3. We cell number 0, 1, 2, 3. Then, 2 and 3 are corresponding output. We have a vertical grouping. We have a horizontal grouping. We have a horizontal grouping. We have a horizontal that is why we have a group of cells, 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 a in this group, in the B side of the group, angle, B complement to at the same time B under changing and changing variable number than part of constant diet and the variable math from here than part of the match on the well and you can try to look at the okay and the city combination okay that is E1 stands for a dot B complement this one stands for a dot B and then we add either the name of EB and over B and B complement will get reduced and finally you will get the answer as a in a kit another okay you will get the answer as a because what which variable is common throughout the group a and common at all the p changing and other one done a output in the pos later the one below pos later the more common at all the a the b but a and cell numbers are also common 0 1 2 and 3 in POS, POS which is done in the okay, POS which is done in the middle of the angle, I will target the output, output, sorry, zero. We should target to the output which is zero, output zero on the net target. I will correspond to the max terms, sum term, POS is max term, and the length is sum term. This is M0, this is M1, M0, M1, and the math is 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 the math now, this is a is equal to 0. A is equal to a can take a is equal to 0. A is equal to 0 means a. A is equal to 1 means a complement. POS it is like that. B is equal to 0 in POS it is B. And B is equal to 1 it is B complement. Okay, now we group here. But then again, we have to do horizontal grouping. We have to do zero group. Now, what is common to this group? No, a side is a zero. A common. Now, B side is equal to this group. B is equal to B complement. B is changing. That is not part of A. So, the output is A. Now, we are using the same truth table. We are using the same truth table. You will get the same answer. If you use the Boolean algebra, you will get the same answer. If you use the Boolean algebra, you will get the same answer. If you use the Boolean algebra, you will get the same answer. How do you use the SOP? इतने using boolean algebra याने चाहिए नहीं के लो के by boolean algebra by boolean algebra let's see by boolean algebra चाहिए वाने के लो SOP डा output एंगे ना one नो वेरिएंट इंडा terms नो का इधु इधु आना ये वाने ने corresponding आटो लाल दे m two आना m two is the combination for a is equal to one b is equal to zero a is equal to one b is equal to zero is nothing but a b complement है ना so a b complement plus 
വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മിൻ ടേം എം ത്രീ ആണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദറ്റ് ഈസ് എ ബി ഓക്കെ നൗ യു ടേക്ക് എ കോമൺ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ബി ആണ് ബി വിൽ ഗെറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫൈൻ ആൻസർ ആസ് എ അത് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ ഈവൻ ഇഫ് യു സോൾവ് ദിസ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ബൈ ബൂലിയൻ ഓൾജിബ്ര യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം ആൻസർ ബി വിൽ ഗെറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് കെ മാപ്പിൽ ഈ ബി ചേഞ്ചിങ് വേരിയബിൾ ആണ് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കോമ്പിനേഷനും കൂടി നോക്കാം സി ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ബൂലിയൻ ഓൾജിബ്ര ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നമുക്ക് ബൂലിയൻ ഓൾജിബ്ര വെച്ചാൽ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എസ് ഒ പി എസ് ഒ പി ആയിരുന്നതെങ്കിൽ എസ് ഒ പിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിട്ടുള്ളതിനെ വേണം എസ് ഒ പിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് എസ് ഒ പി എസ് ഒ പിയിൽ നോക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ബൂലിയൻ ഓൾജിബ്ര വെച്ച് നിങ്ങളെ മിനിമൈസ് ചെയ്തെന്ന് കാണിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇത് വണ്ണും ഇതും വണ്ണും ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മിൻറ്റം എം വണ്ണും ദിസ് ഈസ് എം ടു എം സീറോ ആൻഡ് എം ത്രീ എടുക്കേണ്ട ദിസ് ഈസ് എം ടു ഓക്കെ ഈ എം വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എ മിൻ ടേം എന്താണ് എം വൺ മിൻ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും ഡോട്ട് ബി അല്ലേ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഡോട്ട് ബി പ്ലസ് ഈ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡോട്ട് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇത് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇറ്റ്സ് ഓ ദിസ് ഈസ് ദ ബൂലിയൻ ഓൾജിബ്രലുള്ള എസ് ഒ പി എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമുക്കിനി എസ് ഒ പി കെ മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എസ് ഒ പി ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പി സൈഡിൽ എ വരും ഇ സൈഡിൽ ബി വരും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആകുന്ന മിൻ ടേം മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇനി മിൻ സെൽ നമ്പർ കൊടുക്കുക സീറോ വൺ ദിസ് ഈസ് ടു ദിസ് ഈസ് ത്രീ അപ്പം എം വണ്ണിനും എം ടുവിനും മാത്രമാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൺ വരും ഇവിടെയും ഒരു വൺ വരും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് ഡയഗണൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഡയഗണൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഹോറിസോണ്ടലി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം വെർട്ടിക്കലി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഡയഗണൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് പറ്റത്തില്ല അപ്പം എങ്ങനെ ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി മാത്രമേ ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇൻഡിവിജ്വലി മാത്രം ഓരോ വൺ ബിക്കോസ് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു ടു ടു ദ പവർ സീറോ ദറ്റ് ഈസ് വണ്ണിനെ ഒരു ഒന്നായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ടു ടു ദ പവർ അല്ലേ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് ടു ടു ദ പവർ വൺ ദറ്റ് ഈസ് ടു ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഫോർ ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റീൻ ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വൺസിനെയും കൂടി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ ചെറ്റ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ഇത് ഡയഗണൽ ആയിപ്പോകും ഡയഗണലി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നായിട്ടേ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദറ്റ് ഈസ് ഓരോ വൺസിനെയും നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നൗ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കുക ഈ വണ്ണിൻ്റെ എ സൈഡിൽ എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതിയില്ല എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അല്ലേ ദിസ് ഈസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമിലർലി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് വോട്ട് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ബി ഇൻ എസ് ഒ പി സൊ ഈ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എന്താണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മുകളിലുള്ള എന്താണ് ബി സൈഡിലുള്ള എന്താണ് ബി ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടേം ഈ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുക എ ആണ് ഓക്കെ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബി സൈഡിൽ എന്താണുള്ളത് ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് സോ ഈ രണ്ട് ടേം ആണ് സോ വോട്ട് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ പ്രോഡക്റ്റിനെ എഴുതുക ആ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും കൂടി സം സം ഓഫ് ദീസ് ടു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് എസ് ഒ പി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഇതൊരു സെയിം തന്നെയാണ് എസ് ഒ പിയിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ദിസ് ഈസ് ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എ കിട്ടി ഇതിന് മുമ്പ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ബി
ഇനി അടുത്ത സീറോ നോക്കൂ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് എ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സോ ദിസ് ഈസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതി ഇതാണ് ആ രണ്ട് സംടം സോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എ പ്ലസ് ബി ഡോട്ട് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം തിങ് അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സമ്മിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ടു വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ് ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ച് തന്നു ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വി വിൽ ലേൺ അബൌട്ട് ത്രീ വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ് ആൻഡ് ഫോർ വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ് അപ്പോൾ എസ് ഒ പി യുടെയും പി ഒ എസിൻ്റെയും കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു